nekem meggyőződésem, hogy a sztrájk egyik a legjobb területeknek. Ugye a jog az mindig rendre törekszik, tehát szeretne jó körülhatárolt viszonyokat, és erre itt van egy olyan pont, amikor így elszakad a feleknek a cérnája, és ez izgatott, hogy ezt hogyan tudjuk békésen úgy rendezni, hogy emberjogi oldalról is kellőképpen levédjük, mint jogászok, de az állampolgárok érdekeit is, vagy mondjuk a munkáltatók érdekeit is figyelembe véve. Tehát a komplexitás ragadott meg igazából, meg ez a feszültsége a témának. Ami különösen meglepett, egy 2007-es virtuális sztrájk. Amikor az ember a sztrájkra gondol, talán neked is ez jut rögtön eszedbe, hogy a munkások vonulnak az utcán hatalmas táblákkal. És ebben a 2007-es hetesben nem ez történt, hanem virtuálisan, tehát az avatarok indultak munkaharcba, és értek el nagyon jó eredményt a Second life -on. Tehát ez egy ilyen nagy váltás volt, hogy hoppá, mire fejlődik, hogy hova fejlődik a sztrájkhoz való jog. Ami ö, fantasztikusan jó, és amiért ezt érdemes ö, bárkinek elkezdeni, az ö, a második lépcsőfog, amikor ezt már meg lehet osztani a hallgatókkal, meg a kollégákkal, és elindul egy dialógus, ö, amikor ö, a spanyol, a kínai, a francia, meg a magyar hallgató összeül, és ezt látok, így csinálják, milyen érdekes. Hát ez, ez, a, ez a sok színűsége, hogy mintha egy, egy külön nyelv lenne a jog, amit, amit közösen beszélünk. Meg ami még úgy engem legalábbis nagyon, nagyon izgat ebben a területben, ez megint csak a sokszínűsége. Tehát ahogy egy grafológus nekiáll és a dőlésszögből, a betűméretből, a térközökből meghatározza, hogy milyen személyiséggel áll szemben. Tehát ez egy valóban élő és, és egy hallatlanul izgalmas terület.